Este, nosotros, este, la comunidad en total, estamos realmente preocupados por la situación que estamos viviendo, ya que en el, en, en la, en el mirador, sector El Mirador, la ladera, han, ahí han habido deslizamientos, el bloque ha cedido en parte a su infraestructura, se han caído varias casas y nosotros tenemos en la parte del bloque 42 un cerro, ya el cerro ha cedido totalmente, de hecho, bueno, ustedes tomaron ya parte de las tomas de la situación que estamos viviendo aquí, y le hacemos un llamado a las, a las autoridades para que por favor nos ayuden. Sabemos que la emergencia es a nivel nacional. Este, nuestro comandante este, ha, ha girado instrucciones de que se nos den la asistencia inmediata. La zona F se está cayendo. De la parte del Colegio Divino Maestro hacia finalizando la zona F, ya se dio totalmente eh, la, la infraestructura de, la, de lo, lo que es la calle principal. Este, lamentablemente por tantas tragedias que hemos vivido a través de, de los años anteriores, bueno yo creo que estas son la, las consecuencias, hoy en día aparentemente entre comillas las, las infraestructuras de los edificios del bloc, de los bloques del 23 de enero son edificaciones realmente que aparentemente son hechas muy, de muy buen material, pero ya todo esto está colapsado, ya sabemos que es por parte de que la gente construyó su, sus ranchitos, sus casitas, y esto nos ha traído como consecuencia de que ya ha sofacado las aguas, las cañerías, las aguas negras, aguas servidas, aguas blancas, todo eso viene por debajo de las tierras y esto nos está dañando la infraestructura de todos los edificios del 23 de enero. Nosotros estamos afectados en el sentido de que este, tenemos una montaña, un cerro detrás del bloque y está socavando. Cada día, cada noche, por la lluvia está socavando. Y tiene en tensión a las personas que viven en planta baja 1 y 2 y 3. Porque no es la primera vez que el cerro se viene. Hace 40 años se vino y la gente ya está asustada, pues, en este sentido. Ahora, la ayuda que le pido al gobierno, que yo sé que a nivel nacional estamos ahorita eh, todos en crisis, es que por lo menos nos manden personas capacitadas para que vean la situación del cerro. Si ahorita acaba de haber un deslave y las personas de la zona de la, del bloque 43 en la, en la parte de la letra G, la persona está muy afectada porque el cerro está cerca de su ventana, o sea, de su pared. Y yo lo que pido es ayuda gubernamental, por favor. Derechito allá donde está, derechito, derechito, el cerca de la montaña. Está, está bajando, como decir, aguas limpias, pero así bajando y bajando. Dicen que puede ser que se está colando el agua, pero ahí hay un tubo matriz de agua limpia. Bueno, vinimos a hacer una inspección y después te, te, te notificamos. ¿Cómo es su nombre? José Rafael Machado. ¿De qué, José Rafael? ¿De qué iglesia? Hidrocapital, gerencia de proyecto. Okay, muchas gracias. Okay. Okay. Gracias, vale.